la precandidata a la concejalía departamental, la abogada Andrea Cuenca, recorrió el barrio Kennedy de la ciudad de Encarnación. Nos toca recorrer el barrio Kennedy, el barrio donde yo me crié, eh, me formé, sigo aún viviendo hoy con mi familia acá en el barrio, un barrio que quiero mucho y bueno, y estamos caminando con nuestro candidato a gobernador, el doctor Rogelio Benítez y otros amigos precandidatos también a la concejalía. Estamos muy contentos, la expectativa es muy alta. Todas las familias nos reciben súper bien, no solo acá, sino en todas las caminatas. La experiencia realmente es gratísima, la gente nos recibe bien, eh, nos da una silla, un vaso de agua, nos escucha, que es lo más importante. Y también hoy vemos que en, es, que en esta campaña, en estos tiempos, la gente ya se explaya más. Dice lo que quiere, dice sus inquietudes, lo que no le gusta. Y bueno, para nosotros es fundamental recolectar ese tipo de datos para lo que va a ser el diseño también final de nuestras propuestas y políticas. En cierta manera, y hace un buen tiempo, como que hay una sensación de desconexión entre las autoridades y el pueblo, ¿verdad? Y bueno, quien tiene que acercarse a la gente es la autoridad. Y especialmente uno como candidato en campaña electoral tiene que justamente hacer eso, no solo salir para ganarse adeptos o conquistar corazones, sino también para escucharle a la gente, ¿verdad? ver qué siente, qué sensación hay. Bueno, lo estamos haciendo, estamos muy contentos a 40 días caminando a contrarreloj, llegando en cada lugar sin dejar ningún espacio. Ya estamos 40 días, eh, en mi caso yo he arrancado esta campaña ya, ya por enero, entonces pude recorrer todos los distritos y bueno, en estos últimos tiempos me estoy centrando acá en la ciudad de Encarnación, Camburetá, San Juan, ya caminando, recorriendo, yo creo que ya estamos posicionados, entonces lo que estamos haciendo es las visitas, escucharle a la gente, caminando y así, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Andrea, ¿cuántos votos necesita la abogada Andrea Cuenca para ser la candidata oficial del Partido Colorado. Y bueno, eh, aproximadamente 3.500 a 4.000, ¿verdad? Son los votos que necesitamos. Ojalá, ¿verdad? Que, que el departamento pueda depositar su confianza en mí, que me permita ser portavoz de las inquietudes de los amigos, de los vecinos, de la familia y muy especialmente los encarnacenos. Soy encarnacena de cuna y bueno, quiero llegar a el firme compromiso a hacer bien las cosas. ¿Qué, qué significa que acá tu vecina sea precandidata? A mí me gusta, no sé si a todos le van a gustar, pero a mí me gustaría que tenga una vecina. Una vecina, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, ¿qué, qué le, ¿Le pediste algo en especial, doña? No, no nada que ver, nada que ver. No más, le... Me gusta nomás. Me gusta. Bueno, yo, yo le dije, no puedo irme a la reunión porque ando enferma sí, sí, sí. y sí, le dije a Doña Julia. ¿Eh? ¿Eh? Vino junto a usted en su casa, acá se lo Todavía, ahora es la primera vez que vinieron, sí, ya, ya. pero me gusta. Sí, siempre lo me suele gustar Rogelio. Y me gusta el alemán, el que trabaja con él también. Y ahora ya tengo mi vecino también. Bueno, Andrea, todo un desafío para el barrio acá, ¿no? Y sí, más vale que sí. Muy bien. Eh, vale la ¿Qué pena. ¿Qué familia es la Suerte, suya? Suerte, te deseo. Santa Cruz. Santa Cruz. Por hereta y Una familia grande acá de barrio Kenny, entre Moica E, numerosa y referente. Sí, sí, sí. Era conocido por el sector de la olería también, así que... Sí, sí. Oja, ya sabemos que vamos a contar con el apoyo de ellos. los 15 años voté por Colorado, van a cambiar y que hasta ahora. La abogada Andrea Cuenca eh, se mostró muy emocionada al recorrer su barrio, en lo cual ella cree que llegará a ser la candidata oficial del Partido Colorado.